హలో ఎస్పీ గారు ఫోన్ అర్ధాంతరంగా పెట్టేస్తే ఉద్దేశం ఏంటో నాకు అర్థం కాలే ఏం బాబు ఫోన్ అర్ధాంతరంగా పెట్టేసినావు రెస్పాన్స్ లేకుండా ఇప్పుడు మీకు ఇవ్వాల్సిన రెస్పాన్స్ ఆల్రెడీ మీకు కావాల్సి ఇచ్చారు ఏంది ఇచ్చారు మీరు గొడబెట్టుకోవాలని ఫోన్ చేస్తున్నావు బాబు ఏంది మీకు కావాల్సిన చార్జ్ షీట్ అడిగారు ఇచ్చారు కదా చార్జ్ షీట్ అడగడం కాదు ఆయన నన్ను కొట్టింది ఎందుకు అని అడిగిన కదా చార్జ్ షీట్ ఎన్నడి ఇచ్చింది ఆయన ఆయన ఏం కొట్టలేదు ఎవరు చెప్పింది నువ్వు చూసినావా సీసీ కెమెరాలు తీ తెలుస్తుంది మరి సీసీ కెమెరాలు తీసి చాలా కడ తెలుస్తుంది చూద్దాంలే సీసీ కెమెరాలు కూడా చూద్దాంలే ఎప్పుడు చూస్తారు అంటే మొత్తం డేటా డిలీట్ అయిపోయినాకనా లేదా మీరు డిలీట్ చేసినాకనా చెప్పండి సార్ ఫోన్ పెట్టద్దు అంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీ చేసుకుని రిపోర్ట్ మీకు ఫెవర్ చేసుకుని సరిపోతుందా మరి ఎవరు చేయాలా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో చేశారు నేను ఇంతగానే అడుగుతున్నాను మీరు ఒకసారి నా విజిటింగ్ చేశారు ఆ స్టేషన్ ని అన్ని అయిపోయినాయి ఏమైపోయినాయి చూడు బాబు నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు మీరు చేయండి సార్ మార్చి పదిహేడు నాటిది వీడియో ఫుటేజ్ చేయండి మొన్న జులై మొన్న జులై పద్నాలుగు నాటిది కూడా వీడియో ఫుటేజ్ తీయండి అలాగే తీసి నిజానిజాలు తెలుసుకోండి సార్ వాళ్ళు ఎన్కెస్ రావడం కాదు ఫస్ట్ నిజానిజాలు ఏంటి మరో తప్పు చేసిన లేదని చూసుకోండి మీ ఓన్ ఫస్ట్ మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నప్పుడు ఉంటుంది సార్ మీరు మా డిపార్ట్మెంట్ మీ డిపార్ట్మెంట్ చూడు బాబు అందరిని పంపించారు ఎంక్వైరీ చేశారు అటువంటి సంఘటన జరగలేదని చెప్తున్నారు ఖర్చు పెట్టుకుని చేస్తున్నాం నేనా అవును మీకు అలా అనిపిస్తుందా ఇంకా <laughs> 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 చెప్పమంటావు మొన్న వెరీ గుడ్ అంటావు ఎస్ఐ కొట్టి అంటే వెరీ గుడ్ అంటావు ట్రబుల్ లో ఉన్నావు అంటావు నేను ట్రబుల్ ఎందుకు చెప్పు సమాధానం లేదు బాబు నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకు నీకు కావాల్సిన చెప్పు నేను ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు సార్ మీరు నన్ను ట్రబుల్ లో ఉన్నావని ఎందుకు అన్నారు చెప్పండి ఏంది మీరు నన్ను ట్రబుల్ లో ఉన్నావు నువ్వు అన్నావు నేను మహేందర్ సార్ కలర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా అంటే నువ్వు ట్రబుల్ లో ఉన్నావు ఫోన్ పెట్టి అంటావు ట్రబుల్ లో ఎందుకు నేను చెప్పు నాకు నేను మీరు అడిగి మీరు అన్న దాని గురించి అనుకున్నా అంటే ఎస్ఐ కొట్టడం వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు చూస్తావు అంటే మొత్తం డిలేట్ అయిపోయినా చూస్తావా ఇంకా ఆరు నెలలు చూస్తావా నేను పిటిషన్ ఎప్పుడు వేసిన నీకు వాడు దాడి చేసిన రెండో రోజు వేసిన నీకు పిటిషన్ నువ్వేం చేస్తావా ఎన్ని రోజులు కనీసం <laughs> మార్చి పదిహేడు నాటిది వీడియో ఫుటేజ్ తీసి సార్ నేను ఒక మాట వినండి సార్ మార్చి పదిహేడు నాటి వీడియో ఫుటేజ్ చూసి జులై పద్నాలుగు నాటి వీడియో ఫుటేజ్ చూసి ఆయన మీద చర్య తీసుకున్నాక నాకు చెప్పండి ఆయన చేసి మార్చి పదిహేడు మార్చి పదిహేడు అవి రెండు చూసిన తర్వాత ఆయన తప్పు చేశాడు లేదో తెలుస్తుంది మంచిది బాబా సార్ ఇంకోటి మీ మీద నేను హైకోర్టులో కేసు వేస్తున్నాను చూడండి సార్ అది కూడా చెప్పాలనుకున్నా చెప్పినా నేను అప్పుడు తీపిస్తా ఎందుకంటే నాకు న్యాయం జరగట్లేదు సార్ మీ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి నేను చెప్పిన నాకు న్యాయం జరగలేదు నేను నా దగ్గర ఎన్ని ఆధారాలు ఉంటే నేను హైకోర్టు వరకు పోతా ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు మార్చి పదిహేడు ఇంకా మార్చి పదిహేడు నాడు 
జులై పద్నాలుగు నాడు ఆ రెండు చూడండి ఇంకోటి నాకు ఇంకోటి కావాలి సార్ నా మీద డిసెంబర్ ముప్పై నాడు దాడి జరిగింది సీసీ కెమెరాల సాక్షి ఆ రిపోర్ట్ కూడా తీసి పెట్టుకోండి నేను కోర్టులో మిమ్మల్ని అడుగుతా మీద నేను అడుగుతా ఆ రోజు ఎందుకు సీసీ కెమెరాలు పనిచేయలేదు సీసీ కెమెరాలు పనిచేపితే రికార్డు చేసిందా చేయలేదా ఎక్కడెక్కడ ఎంట్రీ చేసిన ఏ ఏ రోజు పనిచేయలేదు కూడా నేను ఆర్టీ యాక్ట్ కింద అడుగుతా నేను అంత ఈజీగా మూడు రెండు వాడిని అడుగు కొడితే నేను కొట్టించుకోవాలి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు నేను అప్లికెంట్ సార్ మీ స్టేషన్ లో అక్యూడ్ కాదు నేను మీ స్టేషన్ లో అప్లికెంట్ ను డిసెంబర్ ముప్పై ఓకే సార్